നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തെ സേ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിലൂടെ അക്കൗണ്ടൻസി മാർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ സേ വിത്ത് ആക്ട് എന്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വ്യവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ അഥവാ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്ണേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പുറത്തു പോവുകയോ ചെയ്താൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ റിമെയിനിങ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ബാക്കി വരുന്ന പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പുനഃസംഘടന ഇത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊണ്ടോ ഡെത്ത് കൊണ്ടോ എഗ്രിമെൻറ്റ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഓൺ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അവസാനിക്കുന്നു അവരുടെ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു ആൻഡ് എ ന്യൂ ഡീഡ് നീഡ്സ് ടു ബി ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദി റിമൈനിങ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് അയാളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഒരു പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് വീതം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊണ്ടോ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊണ്ടോ ഡെത്ത് കൊണ്ടോ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അവസാനിക്കുകയും പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്ണേഴ്സ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊണ്ടോ ഡെത്ത് കൊണ്ടോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ പ്രധാനമായി വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എ ബി സി മൂന്ന് പാർട്ട്ണേഴ്സ് അവരൊരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ലാഭം വീതം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ണർ പോകുകയാണ് എങ്കിൽ ആ പോകുന്ന പാർട്ട്ണർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള എയ്ക്കും ബിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും ഇനി മുതൽ പുതിയ അനുപാതം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സിമ്പിളായിട്ട്
പാർശി ബിസിനസ് നിന്ന് അയാൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും കൂടി ഇനി റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അഥവാ റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവശേഷിക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ ലാഭവിഹിതം കൂടുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന പാർട്ട്നറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുന്ന പാർട്ട്നർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് വീതം വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇത് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗുഡ് വിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അയാളുടെ ഗുഡ് വില് കൂടി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം മൂന്നാമത്തത് റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി അഡ്മിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് പാർട്ണർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ അസറ്റും ലൈബിലിറ്റിയും പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി നോക്കും റീവാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ചില അസറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസും ലൈബിലിറ്റി ഡിക്രീസും ഉണ്ടാവാം അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഉദാഹരണത്തിന് അയാൾ ഉൾപ്പെടെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ണർ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങി വെച്ച ഒരു അസറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു അസറ്റ് എന്ന് കരുതുക അത് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയായി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് കാണുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം വാങ്ങിയ അസറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പതിനായിരം രൂപ നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നേട്ടത്തിൻ്റെ അവകാശം ആർക്കും കൂടിയുണ്ട് കറക്റ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ടർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അസറ്റും ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തണം എന്നിട്ട് അസറ്റിൻ്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ നേട്ടം വീതം വെക്കണം അസറ്റിൻ്റെ വില കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം അവർ സഹിക്കണം അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം ഇവർ പങ്കുവെക്കണം അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ഇവർ പങ്കുവെക്കണം മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി അവരുടെ കുറേ നാളത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ലാഭമുണ്ടാവും അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ജനറൽ റിസർവ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് അത്തരത്തിൽ അവർ മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ച ലാഭം ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും കൂടി ആ ലാഭത്തിൽ അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ നഷ്ടത്തിന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ണർ കൂടി ഉത്തരവാദിയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കുള്ള നഷ്ടം കൊടുത്തുവിടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം അയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന മുൻകാലങ്ങളിലെ ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീതം വെക്കണം മുൻകാലങ്ങളിലെ നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് മേടിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടത്താം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ലാഭം കിട്ടി ആ ലാഭം വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിഡൻറ്റൽ ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ മരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിനിടയിൽ വെച്ചും ഇയാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അയാൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഇയാൾ മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ആ ബിസിനസ് നടത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ലാഭത്തിന് അയാൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീഗൽ ഹെയ്സ് പിന്തുടർച്ച അവകാശികൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആൻഡ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത്
ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസ മാർച്ചാണ് ആ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റിനെ ചുരുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ശരാശരി ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം ഇയാൾ മരണപ്പെടുകയാണ് മരണപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് മാസം ബിസിനസ്സിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ മരണപ്പെടുന്നത് ആ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ലാഭം നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ശരാശരി ലാഭമായ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എടുക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മുഴുവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ലാഭമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വർഷത്തെ ലാഭത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ ലാഭമാക്കിയിട്ട് ചുരുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ലാഭത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ ലാഭമായിട്ട് ചുരുക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരം ആണല്ലോ ആ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് അതിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ ലാഭം എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടേത് മൂവായിരത്തിന് മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം 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 എന്ന് കിട്ടും ആ ആയിരം രൂപയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്ററിം പ്രോഫിറ്റ് ഇടക്കാലത്തേക്കുള്ള ലാഭം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ട പാർട്ണർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ണർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൈസ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് ആകുന്ന മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്കോറ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഏതൊക്കെയാണോ ഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി റിട്ടയറിംഗ് ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സ്റ്റേജിലും കടന്നു പോയതാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർ ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന
തൊട്ടുമുമ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ആ ഇടക്കാലത്തേക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരല്ലേ ആ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത അയാൾക്കുണ്ട് ദെൻ സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് മുതൽ അയാളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാലറി കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇടയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് ഇടയിൽ വെച്ചാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ മുഴുവൻ സാലറി ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ അയാൾ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ആ വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന കാലയളവിലേക്കുള്ള സാലറിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും കമ്മീഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തുകകൾ അതായത് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടണം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കിട്ടണം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ അയാളുടെ ഷെയർ കിട്ടണം അയാൾക്ക് ഇതുവരെ കൂട്ടിവെച്ച ലാഭം ഞാൻ പറഞ്ഞ മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ച ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയർ അയാൾക്ക് കിട്ടണം അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മുന്നുണ്ടാവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് വാങ്ങി അത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരമായി അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അസറ്റിൻ്റെ വില കൂടിയല്ലോ ആ പതിനായിരം രൂപയിൽ ഒരു ഷെയർ കിട്ടാൻ അയാൾക്കും അർഹതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് അയാൾ മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ സാലറി കമ്മീഷൻ പോലത്തെ എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അയാൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് ഇനി ഈ എമൗണ്ടിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ എമൗണ്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില എമൗണ്ട് ബിസിനസ് പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൂട്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തുക കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ചില എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആ കുറയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഹിസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ആവാം അപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഷോർട്ടേജ് ആയി എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ തുക ബിസിനസ് അയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ നേരത്തെ കൂട്ടിവെച്ച തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് വില്ല് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് അയാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അത്ര കണ്ട് കുറയും ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് അക്കുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ പൈക കൂട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അക്കുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് അയാളിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഈടാക്കും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇയാൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ നഷ്ടം അയാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഓൺ റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റിയും റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് വാങ്ങി അയാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അസറ്റിൻ്റെ വില കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അൻപതിനായിരം കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ കുറഞ്ഞു പോയ അൻപതിനായിരം ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ അമ്പതിനായിരം കുറഞ്ഞു പോയതാണ് എങ്കിൽ ആ നഷ്ടത്തിന് ഈ പോകുന്ന ആളും കൂടി ഉത്തരവാദിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തുക അയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ബിസിനസ്സിൽ ഇരിക്
അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂട്ടുക അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ തുകകളൊക്കെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചാൽ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തുക സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് മൂന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുക്കേണ്ട തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും കാണലാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതായത് റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തുടർന്ന് വരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് അവശേഷിക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് അവർ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല അവർ മാറുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുകയും കൂട്ടുകയൊന്നും വേണം വളരെ ലളിതമാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ വെൻ റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദി ഓൾഡ് റേഷ്യോ എമങ് ദം അവർ പഴയ പോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾ പോകുന്നു മരിക്കുന്ന ആൾ മരിച്ചു പോകുന്നു മറ്റുള്ളവർ അതേപോലെ തുടരുന്നു അവർക്ക് ഒരു മാറ്റവും റേഷ്യോയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഉണ്ട് അവരുടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ്റ്റു ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബി അങ്ങ് പോവുക എന്താ സംഭവിച്ചത് ബി മരിച്ചു പോയി ബി റിട്ടയർ ചെയ്തു എയും സി യു ഉള്ളൂ അല്ലേ അവരുടെ ഷെയർ എന്താ ഫൈവ് ഇസ്റ്റു ടു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഫൈവ് ഇസ്റ്റു ത്രീ ഇസ്റ്റു ടുവിൻ്റെ ത്രീ അങ്ങ് പോയി ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് ഇസ്റ്റു ടു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോയും ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പാർട്ണർ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ പോകുന്ന ആളുടെ ഷെയർ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും ആയിരിക്കും ന്യൂ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ദർ ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ബിഫോർ പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരും അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും ന്യൂ റേഷ്യോയും സെയിം ആയിരിക്കും അവരങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു മാറ്റമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സോ ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ഇനി ഈ ന്യൂ റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ വരുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയും വരാം റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്വയർ ദി ഷെയർ ഓഫ് ദി റിട്ടയർഡ് ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ അതർ ദാൻ ദർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് റിമെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അത് പഴയ റേഷ്യോ അല്ല മറ്റൊരു റേഷ്യോ അല്ല പഴയ റേഷ്യോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇനി പറയുന്നത് പഴയ റേഷ്യോയിൽ അല്ല അവർ പഴയ റേഷ്യോ അല്ലാതെ വേറൊരു റേഷ്യോയിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെങ്കിൽ ദർ ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പം നമ്മളത് വേറെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഓരോ ഇലിസ്ട്രേഷനും ആ ഇലിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലവും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എ ബി ആൻഡ് സി വെർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് സി റിട്ടയർസ് ഫ്രം ദി ഫേം ആൻഡ് ഹിസ് ഷെയർ വാസ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ
C ഇടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എയും ബിയും വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന അനുപാതത്തിൽ എടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് പറ്റില്ല ഇവിടെ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എട്ട് ഈസ് ടു ഏഴ് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് കൂട്ടി നോക്കണം എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം ലാഭം ഇരുപതാണ് എങ്കിൽ അതിൽ എട്ട് രൂപ എയ്ക്കും ഏഴ് രൂപ ബിക്കും അഞ്ച് രൂപ സിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം ലാഭം നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിലോ ഇതിന് നേരെ ഇരട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്ക്ക് പതിനാറാവും ബിക്ക് പതിനാലാവും സിക്ക് പത്താവും അതാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപതിൽ അഞ്ചാണ് എയുടേത് ഇരുപതിൽ എട്ട് ബിയുടേത് ഇരുപതിൽ ഏഴ് സിയുടേത് ഇരുപതിൽ അഞ്ച് എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ആ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സിയുടെ ഷെയർ എയും ബിയും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സിയുടെ ഷെയർ ആയ ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ആർക്ക് എയ്ക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ബിക്ക് അതായത് സിയുടെ ഷെയർ ആയ ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എയ്ക്കും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ബിക്കും ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ഷെയർ വാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ എയ്ക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപതിൽ എട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം സി അല്ലെ സിയുടെ ഷെയറിൽ നിന്ന് എയ്ക്ക് കിട്ടൂലേ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ആ ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ സിയുടെ ഷെയർ ആയ ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ടു ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എയ്ക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇരുപത് ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എയ്ക്കുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അഞ്ചും ഒന്ന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അഞ്ച് കിട്ടും ഇരുപതും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ അറുപതാണ് എയ്ക്ക് സിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ ഓഹരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സിമിലർലി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ദയർ ഫോർ എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഇത് എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ അല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് അറുപതിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്ക് സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എയുടെ ഷെയർ എയുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപതിൽ എട്ട് എയ്ക്ക് നേരിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപതിൽ എട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഏതും കൂടെ കിട്ടും സിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയറും കൂടെ കിട്ടും അതായത് അറുപതിൽ അഞ്ചും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ എട്ട് പ്ലസ് അറുപതിൽ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പഴയ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത് കൂട്ടുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അറുപതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇരുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഇവിടെ അറുപത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചെടുക്കാം ഇരുപത്തിനാലും അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബൈ അറുപത് അഡീഷൻ റേഷ്യോകളുടെ അഡീഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല മുൻ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇരുപതിൽ എട്ട് പ്ലസ് അറുപതിൽ അഞ്ച് സമം അറുപതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബിയുടെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഈ വീഡിയോ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബിയുടെ ഷെയർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ബിയുടെ ഷെയർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ബിയുടെ ഷെയർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത
രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് വൺ ഇസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇരുപതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ വൺ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ടൂസ് ആർ ടെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീസ് ആർ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ന്യൂമറേറ്ററുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇനി ബിയുടെ പുതിയ ഷെയർ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബിയുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ ഏഴ് ബൈ അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ദേർ ഫോർ ബീസ് ന്യൂ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപതാണ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ബൈ അറുപതും കൂടെ കിട്ടും ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ അറുപത് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തു സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഈ ട്വൻറ്റിയെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ സെവൻസ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ഷെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്തത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എയും ബിയും എടുത്തത് വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന അനുപാതത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഏതാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഗെയിൻ എസ് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വൺ ഇസ് ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഗീവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഐ വൈ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി സി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു സി റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ കേസാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ സിയുടെ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള സിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്നും നാലും പതിനഞ്ചാണ് മൊത്തം ലാഭം ഉള്ള സിയുടെ ഷെയർ എയും ബിയും എടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് അത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ഞാനിവിടെ ആൻസർ ഹിൻഡ് തരുന്നു ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീനെയും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നേരത്തെ പ്രോബ്ലം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും ചെയ്ത് നോക്കുക ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ മറ്റൊരു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം A, B and C were partners in a firm. They were sharing profits in the ratio of 5 is to 3 is to 2. B retires from the firm. A and C agreeing to share the profit in future. in the ratio of 6 is to 4 find out new ratio and gaining ratio of a and c ee question le a yum b yum c yum partners ayirunnu avare labham veedam vechu kondirunnathu 5 is to 3 is to 2 ratio namukku ariya 5 3 8 2 10 10 rupayil 5 rupa arku a ikku പത്ത് രൂപയിൽ മൂന്ന് രൂപ ബിക്ക് പത്തിൽ രണ്ട് രൂപ സിക്ക് ഇപ്പം ആരാ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ബി ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നടുവിലുള്ള ആളാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിൽ മൂന്നാണ് പോകുന്നത് എയും സിയും എഗ്രി ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫോർ ബി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എയും സിയും ബിസിനസ് തുടരുകയും അവർ ഇനി മുതൽ ആറ് ഈസ് ടു നാല് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ പുതിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി മുതൽ ഏതാ റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇത് സാക്രിഫ് ഇത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആണോ ആറ് ഈസ് ടു നാല് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അല്ല തൊട്ട് മുമ്പിലെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അത്
ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഗെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭമാണോ ഇനി എയ്ക്കും സിക്കും കിട്ടുക അതോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ലാഭമാണോ എയ്ക്കും സിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ബി റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ എയ്ക്കും സിക്കും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയ ലാഭവിഹിതം അവരുടേത് കൂടുതലായിരിക്കും പഴയത് കുറവുമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നേട്ടം ഗെയിൻ എന്താണ് കറക്റ്റാണ് അവർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ഗെയിൻ എങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ യെസ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓർ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ഈസ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഇനി ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂ ഷെയറും ഓൾഡ് ഷെയറും പലപ്പോഴും റേഷ്യോകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാൻ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ ഗെയിനും വേറെ വേറെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ദർ ഫോർ എസ് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ ഗെയിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് പുതിയ ഷെയർ എത്രയായിരുന്നു എയുടെ പുതിയ ഷെയർ ആറും നാലും അല്ലേ അല്ലെ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ അതാണല്ലോ ന്യൂ ഷെയർ അപ്പോൾ അയാളുടെ ആറും നാലും പത്താണ് പത്തിൽ ആറാണ് എയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് ബിക്ക് പത്തിൽ നാലും അപ്പോൾ ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ ആറാണ് എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ പത്തിൽ ആറാണ് എയുടെ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്തിൽ ആറ് മൈനസ് പഴയ ഷെയർ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്തിൽ അഞ്ചാണ് നേരത്തെ പത്തിൽ അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്തിൽ ആറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടിയല്ലേ അപ്പോൾ പത്തിൽ ആറ് ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് പത്തിൽ അഞ്ച് ഓൾഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ പത്ത് നമുക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്തിൽ ഒന്നാണ് എയുടെ ഗെയിൻ പത്തിൽ ഒന്ന് സിമിലർലി ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിയുടെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ പത്തിൽ നാലാണ് അല്ലേ പത്തിൽ നാലാണ് പുതിയ ഷെയർ പത്തിൽ നാല് പഴയ ഷെയർ എന്താണ് പത്തിൽ രണ്ടാണ് പത്തിൽ രണ്ട് അപ്പം പത്തിൽ നാലിൽ നിന്ന് പത്തിൽ രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ഫോർ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ പത്ത് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുത്തു നാല് മൈനസ് രണ്ട് സമം രണ്ട് പത്തിൽ രണ്ടാണ് സിയുടെ ഗെയിൻ അപ്പോൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എയുടേത് വൺ സിയുടേത് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നത് തന്നെയാണ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എ ബി ആൻഡ് സി വെയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഇതാണ് അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത
ചില ആളുകൾക്ക് ചില ഹിന്റുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയി നിന്നോട്ടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ദി ഹിൻഡ് ഓഫ് ദി ആൻസർ ഈസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇതല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപേ പറഞ്ഞ ആ ടെക്നിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിന് വിടുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാണണം ഗുഡ് വില്ല് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം അതായത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഷെയർ അയാൾക്ക് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അവസാനം റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്താൽ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നട കടന്നു പോകണം എന്നുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആർ ഇൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു അവരുടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരുന്നു എക്സും വൈയും സെഡും ആയിരുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് ദർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദ ഡേ വൈ ഡിസൈഡ് ടു റിട്ടയർ വൈ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ആ തീരുമാനിച്ച മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈസ് ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അസെറ്റ്സ് ബാങ്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ബിൽഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചില ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ദ ടേംസ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വെയർ ആസ് ഫോളോസ് എങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നത് ദി ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് വിൽ ബി ടു ഈസ് ടു വൺ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ആണ് എക്സും സെഡും തമ്മിലുള്ള ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ വൈ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എക്സും സെഡും ടു ഈസ് ടു വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഷെയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ന്യൂ ഷെയറും ഉണ്ട് ഓൾഡ് ഷെയറും ഉണ്ട് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദി ഫേം ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ഷോൺ ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ല് എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്തു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഗുഡ് വില്ല് തന്നിട്ടില്ല അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഗുഡ് വില്ല് ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഗുഡ് വില്ല് വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വ
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരല്ല ബിസിനസ് ആരോടോ കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കടക്കാരാണല്ലോ സൺഡേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നാലായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇനി പൈസ ചോദിച്ച് വരില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറഞ്ഞു നടത്താം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ആഫ്റ്റർ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ വൈയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം എക്സിൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പകർത്തി എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പകർത്തി എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നോക്കലാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സമ്മറി ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമ്മറി ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് എന്നാണ് വൈ ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അന്നാണ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വൈ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു അതിനെ എന്ത് റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ആ അതിനെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് ഇനി ന്യൂ റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ഗുഡ് വില്ല് വാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ണർ മാത്രമല്ല മൊത്തം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ല് എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ആ സിറ്റി വിൽ നോട്ട് ബി ഷോൺ ദി ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് വൈ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ബുക്കിൽ കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ വൈയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് എക്സും സെഡും കൊടുത്തു തീർക്കണം ഏത് റേഷ്യോയിൽ ആ വൈ പോകുമ്പോൾ എക്സിനും സെഡിനും നേട്ടമുണ്ടാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ നേട്ടത്തിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ അത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ ആ ഗുഡ് വില്ല് വൈക്ക് ആര് കൊടുക്കണം എക്സും സെഡും കൊടുക്കണം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാണണം ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നത് പക്ഷേ ബട്ട് ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് പത്ത് ശതമാനം ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പതിനാറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നിലവിൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊവിഷൻ ഇനി രണ്ടായിരം എന്നതിൽ നിന്ന് എത്രയാക്കി മാറ്റാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറാക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കാം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ബാധ്യത രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലേക്ക് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നേട്ടമുണ്ടായി അല്ലേ എത്ര രൂപയുടെ നേട്ടമുണ്ട് രണ്ടായിരം മൈനസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അൺക്ലെയിംഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പൈസ ചോദിച്ച് വരില്ലാത്തത് മുപ്പതിന
എക്സിന്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എക്സിന്റെ ന്യൂ ഷെയർ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഓൾഡ് ഷെയർ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി മൂന്നിൽ രണ്ട് മൈനസ് പത്തിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സെഡിൻ്റെ ഗെയിൻ സെഡിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ദർ ഫോർ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ മൂന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഗുഡ് വില്ല് ഓഫ് ദി ഫോം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വില്ല് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് വൈയുടെ ഷെയർ അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണർ ഷെയർ മാത്രം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ മതി വൈയുടെ ഷെയർ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടെൻ വൈയുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കണ്ടാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറാണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൈയുടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ അത് ആരൊക്കെ കൊടുക്കണം ആ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് ഇൻ ദെയർ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ് എക്സും സെഡും കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ബുക്കിൽ കാണിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സും സെഡും കൊടുത്താൽ മതി ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അതെന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീതം വെക്കുന്നത് നോക്കാം ദർ ഫോർ എക്സ് ഷുഡ് ബെയർ എക്സ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറിൻ്റെ ആ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണുള്ള റേഷ്യോ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒൻപതിൽ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് എക്സ് കൊടുക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി അതേപോലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വൈയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് സെഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ബൈ നയൻ പോർഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം സിമിലർലി എക്സ് സെഡ് ഷുഡ് ബെയർ സെഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ് വൈയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ് എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും സെഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒൻപത് അറുന്നൂറും കിട്ടും അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എന്താണ് അതിന് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് വൈക്ക് കൊടുക്കണം സെഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അതുകൊണ്ട് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പന്ത്രണ്ടായിരം അതേപോലെ സെഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഒൻപത് അറുന്നൂറ് അപ്പം എക്സും സെഡും പന്ത്രണ്ടായിരവും ഒൻപത് അറുന്നൂറും എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും വൈക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം വൈയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ടു വൈസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ആയിരവും ഒമ്പത് അറുന്നൂറും കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ് വൈക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അവരുടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്ത റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഘട്ടമാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം നിങ്ങൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മുൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ റീവാലുവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടി ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്കറിയാം ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്
രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറായി കുറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം എത്ര രൂപ നേട്ടമുണ്ടായി നാനൂറ് രൂപ നേട്ടമുണ്ടായി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് നാനൂറ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാലായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചു വരില്ല അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കുറഞ്ഞു അൺക്ലെയിംഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നേട്ടമല്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത്രയും ബാധ്യത കുറഞ്ഞു നാലായിരം രൂപ വേറെ അസെറ്റ് കൂടുന്നോ ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നോ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ആകെ ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് റീവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നേട്ടമായിട്ട് എഴുതണം ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമായിട്ട് എഴുതണം ഏതെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമായിട്ട് എഴുതണം ഏതെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേട്ടമായിട്ടും എഴുതണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണ് നാലായിരവും നാനൂറും ആണുള്ളത് രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇനങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ആണ് എമൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് സീറോ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും അത് റീവാല്യൂ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റീവാല്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റീവാല്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്നർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അത് വീതിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് എക്സ് നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ അയാളുടെ ഷെയർ അഞ്ച് ബൈ പത്താണ് ഓൾഡ് ഷെയർ ആണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പത്ത് മെറ്റ്സിക്കൽ ടു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വൈ നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പത്ത് വൈക്ക് മർഹതയുണ്ട് കാരണം ഈ റീവാല്യൂ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ വൈക്കും കിട്ടണം നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ അയാളുടെ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബൈ പത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വൈക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ സെഡിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പത്ത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഷെയർ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ സെഡിനും കിട്ടും അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും എണ്ണൂറ്റി അൻപതും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ കിട്ടിയ നാലായിരത്തി നാനൂറിന് എക്സും വൈയും സെഡും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആയ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടുവിൽ വീതിച്ച് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് റീവാലുഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എക്സും വൈയും സെഡും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോളം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് പേരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് മൂന്ന് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ടി ഫോർമാറ്റ് മൂന്ന് കോളം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുത്തു അതേപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുത്തു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ കോളം വൈയുടെ എമൗണ്ട് കോളം സെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം എഗെയിൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം വൈയുടെ എമൗണ്ട് കോളം സെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഇനങ്ങളായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എക്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നാൽപ്പതിനായിരം വൈയുടേത് മുപ്പത്താറായിരം സെഡിൻ്റേത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം അടുത്തത് ഗുഡ്വില് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ഗുഡ്വില് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് നോക്കുക എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന്
വൈയുടെ എമൗണ്ട് പോലത്തെ ഒന്നുമില്ല അതേസമയം സെഡിന് ഒമ്പത് അറുന്നൂറ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എക്സും സെഡും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം വൈയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നു അത് ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ ആണ് അതേപോലെ അക്കുമുലേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കുമുലേറ്റർ ലോസ് ആയിരുന്നു അക്കുമുലേറ്റർ ലോസ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് തന്നത് അത് അക്കുമുലേറ്റർ ലോസ് ആണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ച നഷ്ടം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമല്ലോ ഓക്കെ അത് മൂന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദെൻ റീവാല്യൂ ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റീവാല്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വരച്ച റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് റീവാല്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എക്സിൻ്റെത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വൈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെഡിൻ്റെത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഇത്രയും ഇനങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അടുത്ത ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ആരുടെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റാണ് വൈയുടെ അക്കൗണ്ടാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൈയുടെ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വൈയുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് ആദ്യം നോക്കി വൈയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണ് വൈയുടെ അക്കൗണ്ട് മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അൻപത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അത് നമ്മൾ നേരെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വൈയുടെ കോളത്തിൽ കോളം മാറിപ്പോകരുത് വൈയുടെ കോളത്തിൽ അൻപത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്നെഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് അമ്പത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് വൈയുടെ കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരത്തി എൺപത് ഉണ്ട് അമ്പത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എൺപത് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അൻപത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടേണ്ട കുറേ ഐറ്റങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടേണ്ട ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയപ്പോൾ അൻപത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കിട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റം ആയിരത്തി എൺപത് കുറച്ചപ്പോൾ അൻപത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇതെന്തു ചെയ്യും യെസ് വൈ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈസ വൈക്ക് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം പക്ഷേ വൈക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൈക്ക് പൈസ കൊടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ തുക വൈക്ക് പിന്നീട് കൊടുക്കും എക്സും സെഡും അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നീട് വൈക്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ തുക നമ്മൾ വൈയുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും വൈസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫിഗറാണ് അതാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന തുക സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇത് പിന്നീട് ലോണുകളായിട്ട് തവണകളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ചോ തവണകളായിട്ടോ എക്സും സെഡും വൈക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കും ഇനി എന്താണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ എക്സിൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടി നോക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് നാൽപ്പതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എക്സിൻ്റെ കോളത്തിലേക്ക് ആയ എമൗണ്ട് എഴുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എക്സിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തി എട്ട് നാനൂറ് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തി എട്ട് നാനൂറാണ് ഇനി മുതൽ എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് കാരിഡം ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെഡിൻ്റെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ യെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം
after the retirement of a y. So, a name, x in name, set in name, balance sheet and work in the other. So, balance sheet to work in the single reward balance sheet to work in the bond as well as a simple IT balance sheet to work in the asset side, liability side, and side, left hand side, the liabilities, the right hand side, the assets, the amount. That is the same thing. We will do 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 the same பத்திசதமானம் 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-